வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம மூவிங் அவரேஜ் கிராஸ் ஓவரை வச்சு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வச்சுருக்கேன் கேண்டிலோடைய டைம் ஃப்ரேம் ஃபைவ் மினிட்ஸு மூவிங் அவரேஜ் டைப் சிக்ஸ் மூவிங் அவரேஜ் ஓகேங்களா அப்புறம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா பீரியடு இந்த கண்டிஷனுக்கு நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஷார்ட்டில் இப்போ பை என்ட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் கிராஸ் ஓவர் ஆகும் ஸோ கிராஸ் ஓவருன்றது எப்படி சொல்லணும் பார்த்தீங்க ரெண்டு கேண்டில் கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே கிராஸ் ஓவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொசிஷன் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு பற்றி தான் மெயினாக இதில் இப்போ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில்லை வீடியோஸில் ஸோ அந்த பொசிஷன்ற கீவேர்டு தான் இதில் மெயினாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டவுன் சைடில் கிராஸ் ஓவர் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேண்டில் முடிந்த பிறகு என்ட்ரி செல் என்ட்ரி எடுக்கணும் இங்கே ஓகேங்களா செல் என்ட்ரி எடுக்கணும் அதுக்கு எப்படி இப்போ கண்டிஷன் எழுதுவாங்கன்னா ரெண்டு கேண்டில் கம்பேர் பண்ணுவாங்க இப்போது இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல செல் என்ட்ரி எடுக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ இந்த கேண்டோட பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா இது மைனஸ் ஒன்று இப்போ இந்த கேண்டில் முடிஞ்சிடுச்சு இந்த முடிஞ்சு இந்த கேண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா இதோட பொசிஷன் ஜீரோ இதோட பொசிஷன் மைனஸ் ஒன்று இந்த கேண்டில் வந்து மூவிங் ஆகிறதுக்கு டவுன் சைடில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இந்த கேண்டிலோட பொசிஷன் மைனஸ் டூ இந்த க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆகிறதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கேண்டிலோட க்ளோஸ் மூவிங் ஆகிறது மேலே இருக்கணும் அடுத்த கேண்டிலோட க்ளோஸ் மூவிங் ஆகிறதுக்கு கீழே இருக்கணும் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த கேண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது செல் என்ட்ரி எடுக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பைக்கு வந்து ரிவர்ஸ் அலோ இப்போ இப்போ இதோட எக்ஸிட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆகுது இதுங்க ஏன்னா இந்த கேண்டிலோட க்ளோஸு இங்கே இருக்குது மூவிங் அறை கீழே இருக்குது அடுத்த கேண்டிலோட க்ளோஸு மூவிங் அறை மேலே இருக்குது பை என்ட்ரிக்கான அந்த கண்டிஷனும் செல் என்ட்ரிக்கான எக்ஸிட் கண்டிஷனும் சேமாக இருக்கும் இங்கே உங்களுக்கு ஸோ இந்த கண்டிஷனில் செல் என்ட்ரி எக்ஸிட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இந்த கேண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பை என்ட்ரி வரும் இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேண்டில் மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இதோட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இதோட பொசிஷன் மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ கேண்டில் க்ளோஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே இருக்கணும் மைனஸ் ஒன்னோட க்ளோஸ் மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா ஆல்ரெடி எடுத்த செல் என்ட்ரி எக்ஸிட் ஆகிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான பை என்ட்ரி இங்கே வரும் நம்மளுக்கு ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே இந்த கண்டிஷன் ரிவர்சல் ஆகும்போது பை என்ட்ரி எக்ஸிட் ஆகும் இதுதான் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜியில் க்ரியேட் பண்ணும்போது பார்ப்போம் டைம் கொடுக்கலாம் நம்ம ஃபைனல் ஸ்கேண்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே டைம் ஃப்ரேமுக்கு அப்போ நம்ம ரெண்டு கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு பிறகு என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு போட்டுக்குவோம் என்ட்ரி டைமு நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இப்போ ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் ஒன் தேர்ட்டி அது போல் வச்சுக்குவோம் அது வரைக்கும் செக் பண்ணணுன்ட்டு இப்போ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி செக் பண்ண போகிறோன்றதுனால ஒரு ரெண்டே முக்கால் வரைக்கும் நான் இதில் டைம் போட்டுக்கிறேன் ஈக்வல்டு ஃபோர்டீன் இப்போ இங்கே ரெண்டு கேண்டில் கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா பை என்ட்ரி இங்கே ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன்றுக்கான கண்டிஷனை முதல்ல போடுவோம் இங்கே பொசிஷன் போடுங்க இல்லை க்ளோஸ் ப்ரைஸ் அந்த கேண்டோட க்ளோஸ் ப்ரைஸாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் மைனஸ் ஒன்னோட கேண்டில் க்ளோஸ் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே சிம்பிள் போயிட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் கேண்டில் டைப் இருக்கு இல்லையா கேண்டில் டைப்பில் வந்து ஃபைவ் மினிட் ரைட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேம் என்எஸ்சி 
இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எடுத்துக்கோம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஓகே ஸோ இது என்ன சொல்லுதுன்னா பொசிஷன் மைனஸ் ஒன்று ஃபைவ் மினிட் கேண்டலில் ஃபைவ் மினிட் பீரியட் உள்ள கேண்டலில் மைனஸ் ஒன் ப்ரீவியஸ் கேண்டுடைய அந்த ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் அது 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 அந்த அந்த ப்ரைஸை மென்ஷன் பண்ணுது இது ஓகேங்களா இதோ இந்த ப்ரைஸ் வந்து மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கும் ஓகே கிரேட்டர் தன் ஸோ இங்கேயும் வந்து பொசிஷன் பொசிஷன் இங்கே போ சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா எஸ்எம்ஏ இதில் மூவிங் ஆவரேஜ் டைப் பண்ண முடியாது சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு எஸ்எம்ஏன்னு சொல்லி டைப் பண்ணணும் நம்ம ஸோ எஸ்எம்ஏ இதோட பொசிஷனும் மைனஸ் ஒன்று ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளில் போயிட்டு ஃபைவ் மினிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேம் என்எஸ்சி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் டிஃபால்ட்டாக பீரியட் டுவெண்ட்டியில் தான் இங்கே இருக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே இங்கே டுவெண்ட்டி வந்து இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அது டிஃபால்ட்டாக டுவெண்ட்டியில் தான் இருக்கும் அதை மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்எம்இ இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே பீரியட்னு காட்டுது இல்லையா டிஃபால்ட்டாக ஸோ இங்கே நம்ம எந்த நம்பர் ஒன்றை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஆர் டென் எது ஒன்றா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அங்கே இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ மைனஸ் ஒன் கேண்டலுக்கான கண்டிஷன் கொடுத்தாச்சு அடுத்து மைனஸ் டூ கேண்டலுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இன்னொரு கண்டிஷன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம் பொசிஷன் காப்பி மைனஸ் டூவை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அதனால் மைனஸ் டூ போடலாம் இங்கே மைனஸ் டூ இது வந்து மூவிங் அறி கீழே இருக்கணும் இல்லையா அப்போது லெஸ் தென் லெஸ் தென் இதை காப்பி பண்ணிங்க இந்த பொசிஷன் இஏ எஸ்எம்இடைய பொசிஷனை காப்பி பண்ணிவிட்டு வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கேயும் வந்து மைனஸ் டூ போட்டுங்க ஓகேவா போட்டு அடுத்ததை வந்து நெட் குவான்டிட்டி நெட் குவான்டிட்டி ட்ரேடட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் செட் ஒன் கண்டிஷன் ஒன் லெக் ஒன் ஸோ நெட் குவான்டிட்டி ஜீரோ இருக்கும்பொழுது இந்த கண்டிஷன் நம்மளுக்கு வந்து மேட்ச் ஆக பட்சத்தில் பை என்ட்ரி எடுக்கும் அதுக்கு தான் நெட் குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது எப்போவெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன் வருதோ இப்போ ஒரு கண்டி பை என்ட்ரி வந்துச்சு அது வந்துட்டு எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு அதே கண்டிஷன் வரும்போது அடுத்த டைம் என்ட்ரி எடுக்கணும் அதுக்காக தான் நெட் குவான்டிட்டி ஜீரோன்னு கொடுக்குறோம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரே முறை தான் எடுக்கணும் அப்படின்னா பொசிஷன் டீட்டெயில் கொடுக்கலாம் ஸோ பொசிஷன் டீட்டெயில்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பை ச பை செலக்ட் பண்ணணும் அதில் கொஷின் டீட்டெயிலில் ட்ரான்சாக்ஷன் டைப் பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே டைம் தான் எடுக்கும் அடுத்த முறை கண்டிஷன் வந்தாலும் எடுக்காது ஸோ நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக எடுக்கணுன்றதுக்காக நெட் குவான்டின் கீவேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ கண்டி கொஷின் பில்டரில் போயிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்எஸ்சி ஸ்டாக்கு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு டைப் வந்து எம்ஐஎஸ் குவான்டிட்டி ஒன் போட்டுக்கோம் ஆடு ஸோ இப்போ வந்து பைக்கான என்ட்ரி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இது எக்ஸிட் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதில் எக்ஸிட் இதில் தனியாக காட்டாது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது காட்டாது நம்ம அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா அடுத்த செட்டு ஆடு நியூ செட்டு நியூ செட்டு ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கான எக்ஸிட் தனியாக காட்டும் ஸோ பை என்ட்ரிக்கான எக்ஸிட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பை என்ட்ரி எடுத்தாச்சு எங்கள் இடத்துல எக்ஸிட் ஆகும் இது இந்த ஆஸ் பர் சார்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அது பைக்கான ரிவர்சல் தான் பைக்கான எக்ஸிட்டு அப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட் ஒன்னோட என்ட்ரியை காப்பி பண்ணிவிட்டு எக்ஸிட்டில் பேஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு டைமிங் எல்லாம் இங்கே தேவையில்லை அதெல்லாம் எடுத்துருங்க நெட் குவான்டிட்டி எடுத்துருங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் கேண்டில் உங்களுக்கு கீழே இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஒன் கேண்டில் மூவிங் வரைக்கும் கீழே இருக்கும் 
எஸ்எம்கே கீழே இருக்கணும் அப்போ இதை இங்கே பேஸ் பண்ணுங்க ஸோ அந்த லெசன் சிம்பிளை இங்கே போட்டுடுவோம் மைனஸ் ஒன் கேண்டில் மூவிங் வரைக்கு கீழே இருக்கணும் ஓகேங்களா இதுதான் இப்போ இந்த கேண்டில் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா செக் பண்ணோம் அப்போ இந்த கேண்டிலோட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இதோட பொசிஷன் மைனஸ் ஒன் இதோட மைய பொசிஷன் மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் ஒன்னோட இந்த கேண்ட் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வந்து மூவிங் வரைக்கு கீழே இருக்கு மைனஸ் டூவோட க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வந்து மூவிங் வரைக்கும் மேலே இருக்கணும் அப்போ தான் பை என்ட்ரி எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கான கண்டிஷன் ஸோ மைனஸ் ஒன் மூவிங் வரைக்கு கீழே இருக்கு மைனஸ் டூவோட க்ளோஸ் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் வரும்போது பை என்ட்ரி வந்து எக்ஸிட் ஆகிடும் இந்த பை பொசிஷன் வந்து எக்ஸிட் ஆகிடும் ஓகே இப்போது செட் ஒன்று முடிஞ்சது இப்போது செட் டு டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா செல் என்ட்ரி கொடுக்கணும் ஸோ செல் என்ட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பை என்ட்ரியோட எக்ஸிட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் செல் என்ட்ரிக்கு அதனால் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் திரும்ப அந்த செட் ஒன்னே காபி பண்ணிக்குவோம் காபி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த லெசன் இங்கே வரணும் கிரேட்டர் தான் இங்கே வரணும் இது இங்கே காபி பண்ணிங்க இதை இங்கே காபி பண்ணிங்க அவ்வளோதான் ஸோ செல் என்ட்ரி இங்கே நெட் குவான்டிட்டி இருக்கு இல்லையா இது வந்து செட் டூ ஸோ நம்ம வந்து செட் நம்பர் மாற்றணும் செட் நம்பர் டூ போட்டுங்க ஸோ நெட் குவான்டிட்டி ஆஃப் செட் நம்பர் டூ ஒன் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணுறது எவ்வளோ ஸோ மீட்டர் ஓ செல் என்ட்ரியில் பொசிஷன் பில்டர் ஆட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி இருக்கிற செட் ஒன்றில் இருக்கிறத காபி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து செல் ஸோ அதனால் எடிட் போயிட்டு பைக்கு பேராக செல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் பண்ணிக்கும் இப்போ செல் என்ட்ரி எடுத்தாச்சு இப்போ செல் என்ட்ரிக்கான எக்ஸிட்டு ஓகேங்களா இது செல் என்ட்ரி செல் என்ட்ரிக்கான எக்ஸிட் பார்த்தீங்கன்னா பை என்ட்ரியோட கண்டிஷன் தான் செல் என்ட்ரிக்கான எக்ஸிட் கண்டிஷன் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா திரும்ப இதை காபி பண்ணோம் ஆல்ரெடி காபி பண்ணியிருக்கோம் செட் ஒன்று செட் ஒன்னோட என்ட்ரி கண்டிஷனை காபி பண்ணிவிட்டு அது செட் டூவோட எக்ஸிட் கண்டிஷனில் பேஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இங்கே நமக்கு டைம் தேவையில்ல அவ்வளோதான் சப்மிட் பண்ணிவிடுங்க யூனிவர்சல் எக்ஸிட் டைம் வந்து மூணு மணிக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ யூனிவர்சல் எக்ஸிட் கண்டிஷனில் போயிட்டு டைம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஸோ இது அட்வான்ஸ் செட்டிங் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீஆக்டிவேஷன் ஆன் எக்ஸிட் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கொடுத்துக்குவோம் ஸோ செக் கண்டிஷன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி ஓகே வேறு எதுவும் மாற்ற தேவையில்ல கிரியேட் ஸோ டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேப்பர் ட்ரையல் டெப்ளாய் பண்ணிவிட்டு நாளிலேருந்து அது எப்படி வருதுன்றத அந்த ரிசல்ட்டை பார்ப்போம் உங்களுக்கு கமெண்ட் சஜஷன்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் அதில் சொல்லலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்